Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。熟悉韩国娱乐圈的朋友们都知道，对于一些劣迹艺人，韩国民众基本上对道德底线以及有违法犯罪的行为艺人都是零容忍。虽然不会被完全封杀，但韩国民众们自然不会那么快原谅他们。因此，很多劣迹艺人在韩国的演艺事业都会因此一落千丈。但运气以及业务能力好一点或者有背景的，可能很快就会翻身。而一些业务能力不怎么样，在圈内有没有资本力捧的，自然就很难翻身了，基本上就会糊到谷底，迅速过气，无人问津。今天就来跟小师姐一起看看，曾经那些被丑闻缠身的明星们，如今都怎么样了吧。一，朱志勋。说到朱志勋，相信大家对其最初的印象大概率停留在2006年大热韩剧《宫的世子》李信。那时候的他年轻帅气，又是模特出身，凭借着《信王子》这个经典的偶像角色一炮而红，瞬间在现实也成为了万千剧迷心中的爱的偶像。可以说，出道不久的朱志勋在开局就捏着一手的心头好牌，却没曾想不久他亲自将这手好牌打得稀碎。二零零九年，朱志勋因为吸毒而遭到刑事拘留，最终被判处六个月的有期徒刑，缓期一年执行。此外，依法还需要执行长达一百二十小时的社会服务令，为期半年的处罚，对朱志勋自身而言或许也许并不严重，但是对于他的星途而言却是为致命的一击。吸过毒，进过监狱，哪一条拿出来，对尚在起步的艺人都是一个无法磨灭的污点。所以那时的朱志勋不出意外的遭到了各大韩媒的封杀，从万人追捧到媒体抵制，很多人都一度认为朱志勋的星途完了。毕竟一个翻过车的艺人，又怎么去维持他的偶像人设呢？可事实上，朱志勋出狱后，星途不仅没有大众所预料到的那样穷途末路，反而随着时间日益的风生水起，名声大噪。后期更是在经纪公司的支持下，手握大批优渥的影视资源，再度支棱起来，跃升为一线男星。二，权志龙 ，G D 从刚一出道就一直拥有超高人气，但他却在二零一一年时爆出了吸毒丑闻。当时 G D 在日本参加庆功宴，有人给了他一根香烟，他接过后吸了几口，觉得味道不对就丢掉了，但没想到随后被验出了阳性反应。这消息一出，让喜欢他的粉丝们都相当的震惊。不过，最后韩国地检认为他吸食的量很少，并念在他是初犯，没有起诉。吉利之后也向外界道歉，表示不会再发生同样的事情，会用音乐来回报大家。他更是在节目上坦言，这件事带给他很大的冲击，并重新审视自己。后来，吉利重新站稳脚步，目前仍是韩国乐坛的天王之一。三，朴有天。过去丑闻频频被爆出的朴宇天，除了性侵事件之外，最为人所知的应该就是染毒风波了。当时朴宇天先是剃毛、染头发等行为，疑似回避检验，让韩国大众十分傻眼。紧接着表示吸毒就退出演艺圈，很快他就答应了。不过他死不承认，在检测出阳性结果出炉后，持续否认吸毒行为。而原先说要退出演艺圈的朴有天，服刑结束后就悄悄举办粉丝见面会，更出演电影献给邪恶，还凭借这部电影获奖，甚至表示自己想要回归南韩演艺圈。这一系列行为可真的让人感到相当的讽刺啊！四李明基，李明基出道时因演出《加油精神》获得新人奖，是演技备受看好的新人演员。之后又参演了电影《海云台》，更是让他入围青龙电影最佳男配角奖。但李明基却在二零一六年卷入性丑闻风波，当时他与好友旅行认识了 A 女，之后却遭到 A 女指控性侵及集体性骚扰。不过等调查结果出炉，发现整件事都是女方的误会。随后李明基的经纪公司也发声明表示，在配合警方调查后，李明基已经洗刷了嫌疑。不过这件事儿对李明基的形象大伤，更从即将开拍的电视剧下车，直到接演《今生是第一次》后才全面复出。而今李明基在《我出走日记》中表现又得到了好评，算是翻身成功的例子。五金贤重，金贤重当年因出演《花样男子》《恶作剧之吻》等剧红遍全亚洲。怎料却在二零一四年爆出家暴催性女友，更导致对方流产。之后又传出醉驾在路上睡着一事。
虽然法院调查后发现崔女说法与事实有出入，认为她证据不足，金贤重则重新上诉，终于在二零二零年胜诉，崔女要赔偿一亿韩元。但这件事让金贤重的形象重挫，与以往完全不能相提并论。是时候金贤重尝试重新出发，主演电视剧《当时间停止时》，但收视非常不理想。之后，金贤重将重心转往 YouTube 圈，获得百万订阅，找到了新的方向，更在今年的演唱会上宣布结婚消息，也算是终于找到了好的归宿。六，徐瑞芝，模特出身的徐瑞芝，也已经出道近十年之久了，不过之前一直在各种作品中不温不火，直到二零二零年和金秀贤搭档出演爱情剧，虽然是精神病，但没关系，一夜走红。不过名气大了的同时，徐瑞芝也被爆出无数黑料，每一个都比较的魔幻。首先，她卷入男演员金正贤退出电视剧时间拍摄的事件之中。知情人透露，金正贤退出的原因是其女友徐瑞芝控制了他。据说，徐瑞芝是个控制欲极强的女人，不允许男友和其他女演员有任何的亲密戏份，甚至连对视都不可以。随后，他又被爆出了自己在西班牙留学的潜力是伪造的。后来，徐瑞芝出面回应，称自己确实接到了马德里康普斯顿大学的录取通知书，但是由于工作在身，就没有入学。这个回应无疑从侧面承认了当时他在节目中说自己在西班牙留学三年的情况是假的。再然后，又有徐瑞芝的中学同学出来爆料，称她当年在学校是个十足的霸凌者，对朋友呼来喝去，还一次做过双眼皮手术。除此之外，徐瑞芝在节目中曾经还笑嘻嘻地爆料自己差点害死亲生姐姐，拍戏过程中还制造差一点发生的真实车祸等等，也因此她被韩愈挂上“疯美人”的标签。而在使得他一夜爆红的，虽然是精神病，但没关系中，徐瑞芝饰演的有点反社会人格的女主角，被网友也讽刺就是本色出演。除此之外，在感情生活方面，徐瑞芝也被爆料出相当混乱。据说她曾经与金秀贤是恋人关系，仅因为对方才被拉到了金秀贤和表公李沙朗的公司，但与金秀贤分手后，徐瑞芝又马上和李沙朗确定了恋爱关系。面对层出不穷的绯闻，徐瑞芝有一年的时间都很低调，但是今年却带着韩剧夏娃强势回归，被外界誉为她沉寂了十个月的复仇。七金彩伦，童星出身，和演员金所炫和金宇珍合称“韩国三金”，出演过不少作品的金彩伦，在今年五月爆出被警察局发现酒驾。借肇事逃逸，警察局人员表示，当天早上接获多次民众举报，在电话调查后发现，金赛伦在当天早上驾驶时撞上了建筑物至少有三次。虽然之后金赛伦曾积极的去事发的挨家挨户得门道歉，并赔偿相应损失，可惜他还是被娱乐圈资本抛弃。两部作品《Trolley》和《猎狗们》。都将金赛伦除名，如今金赛伦也算是自食恶果，演艺事业全面停滞，白瞎了已经积累了十多年的好口碑，只是徒留一地唏嘘。而且为了赔偿这场酒驾引起的各方损失，金赛伦不仅被迫退圈，还赔光了所有的积蓄，如今正靠着在咖啡店兼职打工为生。八尹恩惠。再来就是大家比较熟悉的韩剧女神尹恩惠了。最近几年，小伙伴们是不是感觉很少听到尹恩惠的消息了？其实她现在已经过气了，在韩国非常的糊。虽然知名度还在，但人气与口碑下滑非常的严重，也接不到好的影视资源。现在只能参加一些综艺节目维持曝光度，令人非常的意外。其实她现在这么糊也是有原因的。作为一位曾经主演过《宫》。《咖啡王子》《一号店》《想你》等经典韩剧的女演员，在巅峰期活跃在演艺圈的第一线，奈何因为参加一个服装时尚节目而陷入抄袭风波，在韩国民众心中的形象一夜崩塌。来中国参加《女神的新衣》这个节目时，在其中一期节目中，尹恩惠设计的一件白色外套获得好评，创下超过千万人民币的拍卖价，这在中韩两国都引发了热议。而在随后不久，就有一名韩国服装设计师出来指证尹恩惠抄袭他的作品，还出示了证据。当时尹恩惠嘴硬，不愿意承认。到后来，他承认错误时已经晚了，韩国民众早已对他失去了兴趣。
他在韩国民众的形象与风评变得非常的差，之后因为人气流失严重，已经到了无戏可演的地步，只能接演一些不知名的小台的电视剧，播出后又毫无水花，现在也看不到翻身的希望。九江智焕，以家有金顺、整形为演员的江智焕，虽然没有成为李秉宪那样的顶流，但是出演的电视剧作品也不少。二零零八年，他凭借一部电影就是电影，斩获百想艺术大赏、韩国电影大钟奖、韩国电影青龙奖等诸多重量级新人男演员奖。原本他的事业发展相当的不错，但却在二零一九年被爆出骚扰经纪公司的两名女性员工，并对他们做出不当行为。而在两名女性报警之后，江智焕表示自己当时喝醉了，但是后来却被网友质疑是在撒谎。最终，江智焕被判处有期徒刑两年半，缓期三年执行。他曾经提起两次上诉，但均被驳回。自此，他的事业全面崩塌，再也没能出来拍摄任何作品了。十朴诗妍。朴诗妍是在中国出道的女星，参演了电视剧《宝莲灯》。她饰演的三圣母外柔内刚，至今是许多观众心中的白月光。回到韩国发展后，朴诗妍虽然没有大红大紫过，但路人缘还不错。经常出演的角色都是恶毒但绝美的女二号。之后没多久，朴诗妍嫁给了圈外素人男友，对方是证券公司的职员。也有人说其父身价不菲，结婚次年朴诗妍怀孕，但却在孕期七个月时被爆出长期违规使用麻醉药，随后还被判刑。他曾经出面回应，称自己只是希望守住美丽。此事对他的事业影响极大，在出现时，朴诗妍还被发现面部变化过大，而被外界质疑整容。到了二零一六年，朴诗妍传出离婚消息，几年后又被爆出白天酒驾，在当地是足以吊销驾照的醉酒程度。自此，她的演艺生涯全部终止。或许在她被捕入狱的时候，曾经有后悔过吧，但可惜已经为时已晚。表面风光无限的韩娱圈，每年出现的崩塌事件，简直令人目瞪口呆。我们能发现，事后未受影响的明星，除了少数几位，基本都是被造谣的丑闻。但真正犯了错误的明星是无法翻身的，而他们的经历也告诉我们，违法乱纪的事情害人害己，我们每个人都坚决不能触碰，否则终究会自食恶果，后悔终生。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。